花都谢了，气氛也不够浪漫。现在求婚是不是不太好啊？哎，算了，还是找个浪漫的机会再求吧。幸亏姐姐没醒。你又把戒指拿下来了，为什么呀？就觉得当时的环境不太合适吧，毕竟是求婚啊，得谨慎。那夏小姐她没发现吧？应该没有，她睡得挺沉的。都给我带上了，那为什么要取下来呢？早晚的事儿，你就别多想了。就是，我觉得呀，他就是想给你一个特别大的惊喜，你就假装不知道，然后呢，期待一下。郑总，关于夏小姐的求婚，我想到方案。我们呢可以找一个最热闹繁华的广场，来一个强势的浪漫表白，在众多人的祝福声当中，给夏小姐戴上婚戒，向全世界宣布：从今天开始，夏小姐就是您盛哲宁的女人了。这就是你想的那上午的方案啊？会不会有点俗套啊？还有还有，这这这这，每个女孩呢都幻想自己能成为一个公主。我们呢就包一座海岛，让夏小姐做爱心号包机直达。你呢就在一个古老的教堂里面，骑着白马，缓缓的走出来。烟花、爆竹、鲜花都整一整，保准她终生难忘。你是不是电视剧看多了？哦，还有还有，就有一个反套路，咱们可以把夏小姐呢骗到一个鬼屋里面，或者是密室逃脱。先一顿恶搞，等他精神濒临崩溃的时候，您突然出现，给他一个英雄救美，您觉得怎么样？我觉得不怎么样。盛总，不至于吧？上次公司三十周年庆，我也没见您这么上心过。那能一样吗？求婚一生只有一次。嗯，也是。其实也没那么复杂。您就找一个对你们两个都有特殊意义的地方不就好了吗？有特殊意义的地方。哎呦，千金你就别愁了，我敢说，不过这两天他绝对会跟你求婚的。等等。
，我夜观天下，你今天就会戴上戒指。喂，喂，呃，下午你有时间吗？我们去一趟游乐场，放松一下。什么什么干什么？别说话。游乐场啊？好的。行，那你等我啊，我接你。嗯。今天下午，他约我出去。你看我说什么来着？来了来了，你走开，快，干嘛？化个妆，收拾一下，快走，走啊！干嘛呀任务完成的不错，就是队形有点乱，不过很好了，这两个跑火机就送给你们了。去玩吧，盛总，马上来。偷练了。哦，这这这气球质量不太好。啊，没，你看一下吧，怎么回事？啊，这是你们的奖品。啊，哎，这个我喜欢。哎，你的奖励。嗯，走。走啊。